ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ധ്യാനം എന്ന ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ സങ്കീർത്തന ധ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുവാനിടയാകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബലത്തിന് ദൈവത്തിലാക്കുന്ന ആശ്രയത്തിനൊക്കെ വളരെ കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കടക്കാം ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ദാവീദ് എഴുതിയ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒരു പ്രവചന സങ്കീർത്തനം എന്ന നിലയിലാണ് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു മഷിക സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനേക പദപ്രയോഗങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന അനേക വാക്കുകൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കമായിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാമെന്ന് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും ദയവായി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതാക്കുന്ന ഈ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് തുറന്നു വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം ഉഷസിൽ മാൻപേട എന്ന രാഗത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം എന്നാണ് ഉഷസിൽ മാൻപേട എന്ന രാഗം എന്തായിരിക്കാം ആ രാഗം ആ രാഗത്തിലാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രാ ഈ പാട്ട് മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഗമാണ് മൊത്തത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം അത് എന്ന് ഒരു വാക്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വന്യജീവികൾ ഇര തേടുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇര തേടുന്ന ചില വന്യജീവികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആ വന്യജീവികൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഇര തേടി നടന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ വിശപ്പിൻ്റെ ആധിക്യം ഹേതുവായി അലറി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ മൃഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാളങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഉദയ സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉദിക്കുന്ന ആ ഉഷസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാളങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ചില ചെറിയ ജീവികൾ മാൻപേട പോലെയുള്ളതായ ചില ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇട ഇട ഇര തേടാറില്ല അത് പകല് മാത്രമാണ് ഇര തേടുന്നത് ഈ മാളങ്ങളിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ചെറിയ മാൻപേട പോലെയുള്ളതായ ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ ഈ ഉഷസിൽ ഈ ഈ ഈ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ഈ ഉഷസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മാളങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഉഷസാകുമ്പോൾ വന്യജീവികൾ മാളങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ മാളങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ വന്യജീവിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു മാൻപേട ചെന്ന് പെടുമ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ നടന്ന് വിശന്നു വലഞ്ഞ് വിശപ്പിൻ്റെ കാടിനെ ഹേതുവായി അലറിക്കൊണ്ട് ഈ മാളങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മാളത്തിലിരുന്നായ ഒരു മാൻപേട പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഈ വന്യജീവിയുടെ കരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ മാൻപേടയോട് ഈ വന്യജീവി യാതൊരുവിധമായ മര്യാദയുമില്ലാതെ അതിനെ വേട്ടയാടുന്ന ചിത്രമാണ് കടിച്ചു കീറി കുടഞ്ഞു കളയുന്ന ഒരു ഒരു ഗൗരവമേറിയ ചിത്രമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യഹൂദന്മാരായിക്കുന്ന പടയാളികളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ അനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രത എന്താണെന്ന് ഈ ഈ ഈ ഉഷസിൽ മാൻപേട എന്നതായ വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവനോട് നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം പെരുമാറി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അടിച്ച് അടിച്ച് അവർ അവസരാക്കി കളഞ്ഞു ആവാദ ചൂടം മുറിവുകളേറ്റുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായി നിൽക്കുന്ന ആ കാഴ്ച ഈ വന്യജീവികളുടെ മുമ്പിൽ അകപ്പെട്ട മാൻപേടയ്ക്ക് സമാനമായതാണെന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വർണ്ണനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഈ സങ്കീർത്തനം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ 
നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുണ്ടായല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഉപോദ്ബലമായ ഒരു വാക്യം പുതിയനിയമത്തിലുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തു വരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ആളുകൾ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപാലനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരാടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഇതാണ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നു നോക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഈ നിലയിൽ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിഷയം കഷ്ടതയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു അപേക്ഷയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അപേക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരമറുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നതുമായ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇനി ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏൻകേരി ദുർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഏൻകേരി ദുർഗം ദാവീത് പോയി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദാവീത് ഏൻകേട് ദുർഗത്തിൽ വെച്ച് എട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാനതൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് ക്രമമായിട്ട് പറയാം പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അൻപത്തിയേഴ് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തുടങ്ങിയ എട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദ് ഏൻകേരി ദുർഗത്തിൽ വെച്ച് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് ആ ദുർഗങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ശരിയാണ് എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 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 മാറ്റം തന്നെ മാറ്റ് തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം അതിനുള്ള സമയമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതിന് ഉപോദ്ബലവുമായിട്ട് ദാവീത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം മഹാസഭയിൽ എനിക്ക് പ്രശംസ നിങ്കൽ നിന്ന് വരുന്നു അവൻ്റെ ഭക്തന്മാർ കാണുകെ ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ കഴിക്കും ദാവീത് എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് മഹാസഭയിൽ എനിക്ക് പ്രശംസ നിങ്കൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മാത്രവുമല്ല അവൻ്റെ ഭക്തന്മാർ കാണുകെ ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ ദൈവത്തിന് കഴിക്കും തൻ്റെ ഭക്തന്മാർ കാണുകെ ദൈവത്തിന് നേർച്ച കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദാവീത് ദൈവത്തിന് നേർച്ച കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്തുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത് ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുന്നതിനെ നേർച്ച എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളുകൾ നേർച്ചയാണ് മാത്രവുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് ദൈവം ഭാഗം പറയുന്നതിൻ്റെ പേരും നേർച്ച എന്നാണ് നേർച്ച ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ദാവീത് പറയുന്ന നേർച്ച ആ വാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം ആ നാല് വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ പിതാക്കന്മാരെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ വിടുതലിനെ കണ്ടിട്ട് ദാവീത് ദൈവത്തോട് നേർച്ച നേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഭാഗം നേർച്ച കഴിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാം പിതാക്കന്മാരെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വിടുതലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദാവീത് ദൈവം ഭാഗം നേർച്ച കഴിക്കുന്നു നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്കിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചു അവർ ആശ്രയിക്കുകയും നീ അവരെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിടുവിച്ച വിടുതലിനെ കണ്ടിട്ട് ഞ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു പദപ്രയോഗം പിതാക്കന്മാരെ വിടുവിച്ച ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതലിനെ ദാവിത് കണ്ടറിയുന്നു ഇന്ന് ദൈവനം ധ്യാനിക്കുന്ന നമ്മെക്കുറിച്ച് നമുക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച വിടുതൽ ആ വിടുതൽ കണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹുദപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദാവിത് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിൻ്റെ ആശയം ദൈവം വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാപ്രവൃത്തിയെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അർപ്പിക്കുന്നു ഓ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഭക്തനായവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ ഭക്തിയുടേതായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എത്ര വലുതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതലിനെ കണ്ട് ദൈവത്തിന് നേർച്ചകളെ അർപ്പിക്കുന്ന ദാവീത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാനോ മനുഷ്യനല്ല ഒരു കൃമി അത്രേ എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം നിസാരന്മാരാക്കി നിസാരനാക്കി തീർത്ത മധ്യസ്ഥൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ദാവീത് നേർച്ച കഴിക്കുന്നത് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനോ മനുഷ്യനല്ല ഒരു കൃമി എത്ര എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം നിസാരനാക്കി തീർത്ത ഒരു മധ്യസ്ഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആയി തീർന്ന ആ അവസ്ഥയുടെ ഭയാനകമായ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനോ മനുഷ്യൻ അല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനോ മനുഷ്യൻ അല്ല ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യ വേഷമെടുത്ത് ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യനായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാൻ ഞാനോ മനുഷ്യനല്ല ഒരു കൃമി അത്ര എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം മധ്യസ്ഥനായി തീർന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ താൻ ദൈവത്തിന് നേർച്ചേർപ്പിക്കുന്നു ഓ ഈ പ്രവൃത്തി എത്ര വലുതായിരിക്കുന്നു ഈ മനോഭാവം എത്ര ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവുമായുള്ള ദാവീതിൻ്റെ ഹൃദ്യമായ ബന്ധം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവും ഭാഗം നേർച്ച കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവവും ഭാഗം നമ്മുടെ ആരാധന ഞാനും നിങ്ങളും കഴിക്കുമ്പോൾ നാം ആരാധന കഴിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മെ എത്രമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അറിവാണ് നാം എത്രമാത്രം ഈ യഹോവയായ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നേർച്ചകളെ നാം അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് അവൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നേർച്ച കഴിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ മാഹാത്മ്യം ദൈവം തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാനോ മനുഷ്യനല്ല ഒരു കൃമിയത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച ദൈവപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കുവാൻ നേർച്ചകളെ അർപ്പിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രാവിലെ ഈ ദിവസം ഈ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് നാം എത്രമാത്രം ബോധവാന്മാരാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വളരെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഭക്തന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സഭാമധ്യയെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധ്യനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ ദാവി നേർച്ച കഴിക്കുന്നു നാം വായിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് അവൻ്റെ ഭക്തന്മാർ കാണുക ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അർപ്പിക്കും അവൻ്റെ ഭക്തന്മാർ കാണുക ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രയോഗം ഭക്തന്മാർ സഭാമധ്യയെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധ്യനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ ദാവീത് തൻ്റെ നേർച്ചകളെ അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാരായവർ സഭാമധ്യയെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധ്യനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സകല ആരാധനയും സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തി 
ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ആണോ ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അർപ്പിക്കുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ എത്രത്തോളം ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധ്യനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കുന്ന നേർച്ച അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ആരാധ്യനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് നാം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ വാസ്തവമായി ഭരിക്കണം ഈ ആരാധ്യനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ നേർച്ച കഴിക്കുന്ന നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ധന്യനായ ഈ രാജാവിൻ്റെ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയായിരിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ രാജത്വമുള്ള രാജാതി രാജാവായവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് താൻ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് രാജത്വമുള്ള രാജാതി രാജാവായവൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അവൻ രാജാതി രാജാവാണ് അവൻ കർത്താതി കർത്താവാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക രാജാതി രാജാവായവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഇതാ ദാവീത് വന്നിട്ട് തൻ്റെ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ വസ്തുത ദൈവം മുമ്പാകെ അർപ്പിക്കുകയാണ് താൻ രാജാതി രാജാവായവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് താൻ നേർച്ച അർപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യ പുരുഷൻ്റെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം അവനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച ആ കഷ്ടാനുഭവനത്തിൻ്റെ തീവ്രത ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് നാം പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മഹത്വം മായവനെ ഈ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് ദാവീത് ദൈവവും പാകെ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണുള്ളത് ഈ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ജനിപ്പാനുള്ള ജനത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ നിവർത്തിച്ചവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് താൻ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർത്തു ജനിപ്പാനുള്ള ജനത്തിന് തൻ്റെ നീതിയെ നിവർത്തിച്ചവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ദാവീത് നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവത്തെ മൗത്വപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തെ നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സമ്പൂർണമായി നമുക്ക് ദൈവം പാകെ അർപ്പിക്കാം ഒരു പാനീയ യാഗമായി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം യാഗമായി തീർന്നതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവം ഭാഗം സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവഭക്തിയുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വളരെ സുദീർഘമായ മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അനേകം 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 തവണകൾ നാം ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒറ്റ വാക്ക് ഞാൻ അവൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പാകെ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടപ്പാട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിത്വം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുവാനും ദൈവത്തെ ആണിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ചിന്തകൾ കാരണമായി തീരട്ടെ ദൈവഭക്തിയുള്ളതായ ഒരാരാധന ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ദൈവവും ഭാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തിയോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അവനെ സേവിക്കാം നമുക്കവനെ സ്നേഹിക്കാം ഈ ചിന്തകളും അതിന് പര്യാപ്തമായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ